விவேகோட ஒய்ஃப் தானே ஆமா உள்ள வாங்க மேடம் வேண்டாம் இந்த மாதிரி நேரத்துல கேட்க கூடாதுதான் ஆனா விசாரணைன்னு வந்தா எல்லாத்தையும் கேட்டுதானே ஆகணும் நாங்க விசாரிச்சதுல விவேகோட கால் லிஸ்ட்ல உங்க கால்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையா அது வந்து கொஞ்ச நாளா நான் இங்கதான் இருக்கேன் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அப்பப்ப வரும் என்னாச்சு மேடம் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல நான் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிதான் வந்தேன் அந்த பசங்க கேஸ்னால கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கும் சரி பாப்போம் பரணி இல்ல ஆமா சார் என்ன <laughs> 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 போன் எல்லாமே சுவிட்ச்ட் ஆஃப் இருந்தது. அத மனசுல வெச்சிட்டு நீ அவங்களை கொன்றுக இருக்க. அப்படி தானே? இல்ல சார். என்ன வேற யார் கொன்றுப்பா? சொல்றா. இல்ல சார். எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார். இப்ப நீ போலாம். நான் கூப்பிடும் போது இங்க வரணும். புரிஞ்சதுல? புரிஞ்சு சார். போ. சரி சார். சார். எஸ். அந்த வீட்டோட ஓனர் வந்திருக்காரு. அவர் உள்ள வர சொல்லுங்க. ஓகே சார். Morning, sir. Ah, come on, come on. Thank you, sir. Okay, sir. Let's go to your house. Okay, sir. Let's go. Sir, let's go. Hello? Hey, I'm coming. I'm coming. Okay, okay. Let's go, sir. Come on. Let's go. 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 Let's டோர் ஓபன் பண்ணுங்க சரி சார் நீங்க இங்கே இருங்க சரி சார் சரி சார்
சார் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் இன்னொரு தடவை பார்க்கணுமே வர சொல்றேன் சார் வேண்டாம் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம் சார் சொல்லுங்க சார் ஹரிணி பாரதி இல்லம் குமாரபாளையம் ஈரோடு குருச்சி ஓகே சார் அட்ரஸை செக் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக வேலையை முடிக்கணும் கண்டிப்பாக சார் நான் உடனே விசாரிக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சார் நிரஞ்சன் சார் ஆ சார் உள்ள இருக்காரு சார் ஹலோ சார் நம்ம உங்க வண்டிலேயே போகலாம் ஆ ஓகே சார் வெளிநாட்டில் இருந்தீங்களா ஆமா சார் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் அங்கதான் இறந்தவங்க உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது நான் உங்களை பார்த்ததே இல்லை அவங்க ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க அவங்க சொத்தை அவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னு யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க சார் நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்க அந்த வீடு வைக்கணும்னு அவன் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் இறந்துட்டான் யார் அவரு அந்த ஆளு பேரு பிரபாகர் சார் ஓ நேற்று நீங்க ஈரோட்டில் இருந்தீங்களா ஏதாவது பிஸ்னஸ் பர்சனல் மேட்டர் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பார்சல் இருந்தது அதை கொடுக்க தான் நான் ஈரோடு போயிருந்தேன் ஏ சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சும்மா கேட்டேன் ஆ கொஞ்சம் வண்டியை திருப்புங்க சார் நான் தான் சார் எஸ்ஐ சுபாஷ் பேசுறேன் சொல்லுங்க சுபாஷ் அந்த கேச பத்தி நான் விசாரிச்சேன் சார் சொல்லுங்க அது ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா சார் அந்த பொண்ணு பேரு ஹரிணி அந்த கேசையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் கொஞ்ச நேரத்துல அங்க வர்றேன் வாங்க சார் டீடைல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் <laughs> ஒத்துழைக்கவே மாட்டேங்க எதை கேட்டாலும் தெரியல ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஞாபகம் வந்ததும் சொல்கிறாங்க அவங்க வீட்டு மாடியில் மயக்க நிலையில் இருந்தேன்னு ஒரு வருஷமாக பூட்டி இருந்த வீட்டில் அவங்க எப்படி உள்ளே போக முடியும் எனக்கு இது குழப்பமாக தான் சார் இருக்கு 
இது இப்போ உங்களுக்கும் தெரியல நிச்சயமா எனக்கு தெரியல சார் ம் புரிஞ்சது புரிஞ்சது சார் பெயில் ஏதாவது வாய்ப்பே இல்லை சங்கர் ரிமாண்ட் டைம் முடியாம பெயில் கிடைக்காது இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் எமனாவுக்கு சாதகமா இல்ல டெட் பாடியில் இருந்த பிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் டிஎன்ஏ சாம்பிளும் பெர்ஃபெக்டா மேட்சா இருக்கு மோரோவர் இது ஒரு திட்டமிட்ட கொலை இப்போ என்ன சார் செய்யறது நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்றேன் பார்க்கலாம் நீங்க வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க நான் வர சரிங்க சார் எங்க அப்பா முருகேசனுக்கும் எங்க அம்மா வள்ளியம்மாளுக்கும் நான் ஒரே பொண்ணு இன்னைக்கு என்னோட பிறந்த நாள் நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து கோயிலுக்கு போனோம் அப்பா எனக்கு கிப்டா லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்தாரு என்னோட நீண்ட நாள் கனவு இது அப்புறம் எஃபில எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சாரு பர்த்டே விஷ் பண்ணி ஆரம்பிச்சாரு இருந்தாலும் எனக்கு இன்னமும் புதுசா இருந்துச்சு
யமுனாவோட டென்ஷன் எல்லாம் போயிருச்சு இல்லையா சங்கர் ஆள் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்க எனக்கு எல்லாமே தெரியும் உங்களை விட அதிகமாகவே தெரியும் இனிமே என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது நூறு சதவீத நேர்மையாக தான் நான் இந்த கேஸை டீல் பண்ணேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் யமுனா குற்றவாளி இல்லைன்னு உங்களுக்காக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்க ஒருவேளை யமுனாவை இதில் இழுத்து விட்ட அந்த ஆத்மா கண்டிப்பாக இந்த கேஸுக்கு பரிகாரம் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே என்ன நடக்குதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சார் என்னோட ரிப்போர்ட் சார் இது ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் சார் நம்ம சட்டத்தையும் கோர்ட்டையும் மீறி ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் இதில் ஈடுபட்டிருக்கு சார் வாட் யூ மீன் மிஸ்டர் நிரஞ்சன் எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே சார் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சொந்த அனுபவம் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்கு அண்ட் ஐ ஹாவ் ஃபெல்ட் இட் என்ன முட்டாள்தனமாக பேசுகிறீங்க சார் சில உண்மைகள் முட்டாள்தனமாக தான் சார் இருக்கும் சீக்கிரம் வண்டியில் உட்காரு
இந்த கதை சாத்திக்கண்ணா என் வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு கடைசி நாள் நான் இப்போ இந்த பூமியில வாழ தகுதி இல்லாதவளாயிட்ட நான் எதிர்பார்க்காமலே என் வாழ்க்கையில என்னென்னமோ நடந்துருச்சு இது இது ஒரு தற்கொலை கடிதம் கிடையாது என் வாழ்க்கையில நடந்த சில உண்மைகள் நிரஞ்சன் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது ஆனா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டும் சட்டமும் இதை ஏத்துக்காதுப்பா கோர்ட் இதை நம்பும் நினைக்கிறீங்களா சார் கிட்ட பேசி முடிச்சிடும் மேடம் அப்ப நாங்க சார் உங்களை காப்பாத்ததா ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு நாங்க இப்ப என்ன பண்றது மேடம் கேஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாருக்கு எல்லா உண்மைகளும் தெரியும் இல்ல இனி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சங்கர் நீ எந்த தப்பும் பண்ணலன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ கவலைப்படாத கொஞ்சம் தைரியமா இரு சொன்ன கேளு
சரக்கடிச்சிருச்சு <laughs> 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 சிறுவிற்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கேன் சார் 